যেটা বলতেছি যে আফটার হিটিং এ ইলেকট্রন আমি একটু রেকর্ড করতেছি তো একটা ফোটন কি হলো ইলেকট্রন কে হিট করার পরে 60 ডিগ্রি কোণে চলে গেল তো আমার আমার ফাই কত ফাই হচ্ছে 60 ডিগ্রি তো আমাকে বলতেছে হোয়াট উইল বি দা ওয়েভলেন্থ অফ দা স্ক্যাটার্ড ফোটন না এটা হচ্ছে স্যার ইলেকট্রন না স্ক্যাটার্ড হবে ফোটন স্ক্যাটার্ড ফোটনের আমার আমার হইতেছে ওয়েভলেন্থ কত সেটা হইতেছে আমাকে কি করতে বলছে বের করতে বলছে স্ক্যাটার্ড ফোটনের ওয়েভলেন্থটা কত এবার একটু আমাকে বলেন স্ক্যাটার্ড ফোটনের ওয়েভলেন্থ মানে যেই ফোটনটা বিক্ষিপ্ত সেই বিক্ষিপ্ত ফোটনের ওয়েভলেন্থ কি ছিল ল্যামডা প্রাইম এবং সেই ল্যামডা প্রাইমটা সমান আমি জানি যে ল্যামডা প্লাস ডেল্টা ল্যামডা সেই ল্যামডা প্রাইম সমান আমি জানি কি ল্যামডা প্লাস ডেল্টা ল্যামডা তাহলে আমার ল্যামডা এর মান মেবি আগেই দেয়া আছে যে ওয়েভলেন্থ অফ দা ফোটন 0.25 ন্যানোমিটার তার মানে আমাকে কি আগেই ল্যামডা দিয়ে দিয়েছে আমাকে যেটা কষ্ট করে বের করতে হবে সেটা হচ্ছে ডেল্টা ল্যামডা এবং ডেল্টা ল্যামডার সূত্র আমি জানি ডেল্টা ল্যামডার সূত্র হইতেছে আমি জানি সেটা হইতেছে h বাই m নট c এই দেখেন h বাই m নট c ইনটু 1 মাইনাস কস ফাই দ্যাট ইজ হচ্ছে এই যে এইটা এটা হইতেছে কি আমি সূত্র জানি তাহলে আমার যে ল্যামডা প্রাইম সেই ল্যামডা প্রাইমটা কি ল্যামডা প্লাস ডেল্টা ল্যামডা এই হচ্ছে আমার ল্যামডা প্রাইম এই হচ্ছে আমার ল্যামডা প্রাইম ল্যামডা প্রাইম ইকুয়াল টু কি ল্যামডা প্লাস ডেল্টা ল্যামডা আর ডেল্টা ল্যামডা মানে কি ডেল্টা ল্যামডা মানে হচ্ছে এই পুরোটা ঠিক আছে ল্যামডা প্লাস এই হচ্ছে আমার ডেল্টা ল্যামডা তার মানে এই ক্ষেত্রে এভাবে কিন্তু আমি হচ্ছে আমার যে স্ক্যাটার্ড মানে যে ফোটনটা বিক্ষেপিত হয়েছে সেই বিক্ষেপিত ফোটনের আমি যে ওয়েভলেন্থ সেই ওয়েভলেন্থ হইতেছে বের করে ফেলতে পারতেছি আচ্ছা আর সেকেন্ডলি মেবি আরেকটা কোশ্চেন এখানে করছে সেটা হচ্ছে এরকম আবার এই ফোটনটা এসে 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 ইলেকট্রন কে আঘাত করলো এবং ইলেকট্রন কে আঘাত করার পরে সে আবার কি হয়ে যাবে সে হইতেছে দিকে চলে গেল তো আমাকে বলতেছে যে হোয়াট উইল বি দা এনার্জি অফ দা স্ক্যাটার্ড ফোটন হোয়াট উইল বি দা এনার্জি অফ দা হিটিং ফোটন মানে যে ফোটনটা এসে এই ইলেকট্রন কে আঘাত করলো সেই ফোটন এবং যে ফোটনটা স্ক্যাটার্ড হয়ে চলে গেল সেই ফোটনের আমার এনার্জিটা কত সেটা হচ্ছে আমাকে বের করতে বলছে তাহলে এই ফোটনের এনার্জি কি ই আর এই ফোটনের এনার্জি কি ই প্রাইম তাহলে এই ফোটনের জন্য সূত্র হইতেছে এই সি বাই ল্যামডা আর এই ফোটনের জন্য সূত্র হইতেছে এই সি বাই ল্যামডা প্রাইম এবং এই দুইটার যে বিয়োগ ফল এই দুইটার যে বিয়োগ ফল সেটা কার শক্তি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের শক্তি কারণ ইলেকট্রন এইখানে সংঘর্ষে যতটুকু শক্তি ব্যয় হয়েছে ওই শক্তিটাই কে নিয়ে গেছে ইলেকট্রন নিয়ে গেছে তার মানে ইলেকট্রনের শক্তি হইতেছে কি হবে এই দুইটার যে বিয়োগ ফল সেটা হবে হচ্ছে ইলেকট্রনের যে শক্তি সেটা ওকে আচ্ছা এর পরে হইতেছে এর পরে হইতেছে আর একটা বোধ হয় এইখানে আর একটা টপিক আছে সেটা হইতেছে আমার ফটো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের একটা বিষয় আছে সেটা হইতেছে এখানে আর একটা জিনিস তো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের যে মেথ আমি করাইছি এগুলাই মোটামুটি কারণ আমি জটিল করবো তবে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের একটা ঘটনা আমি একটু বলে দিই সেটা হইতেছে যে এখানে হইতেছে একটা কি হয় ঘটনাটা হচ্ছে যে আমি মধ্যে আপনারা যদি ক্লাসটা দেখেন তাহলে এমনিও দেখতে পাবেন যে এখানে একটা আলোক রশ্মি পরে এখানে হচ্ছে দুইটা মেটাল প্লেট দুইটা মেটাল প্লেট এই দুইটা মেটাল প্লেটের একটা হচ্ছে ব্যাটারির হইতেছে বা বিভব উচ্চের ভোল্টেজ সোর্সের সাথে নেগেটিভ প্রান্তের সাথে কানেক্টেড আর এটা হইতেছে এই পাশে কি পজিটিভ প্রান্তের সাথে কানেক্টেড তো যেটা হয় যে আলোক রশ্মি বা ফোটন এই প্লেটের উপর পড়ে এবং পড়ার পরে সেখান থেকে কি হয় ইলেকট্রন এমিট হয় ইলেকট্রন কি হয় এমিট হয় বা ইলেকট্রন নিঃসরণ হয় ঠিক আছে তো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স আর ওই মডার্ন ফিজিক্স এর ঘটনা আমি বলতেছিলাম না তো এখানেও একটা ঝামেলা বাদে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স আর মডার্ন ফিজিক্স ঝামেলাটা বাদে কি ঝামেলাটা বাদে এরকম যে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স বা নিউটনীয় ফিজিক্স বলে যে আলোক রশ্মি একটি শক্তি নিয়ে আসে আলোক রশ্মি একটা এই হচ্ছে আমার সেই প্লেট 
এই আলোক রশ্মি এখানে যখন আসে সে অনেক এনার্জি নিয়ে আসে এই এনার্জিটা এই প্লেটের যে ইলেকট্রন গুলো আছে এই প্লেটের যে ইলেকট্রন গুলো আছে এই এনার্জিটা এই ইলেকট্রন গুলো কি করে শোষণ করে কি করে শোষণ করে এবং শোষণ করে সে হইতেছে অনেক বেশি যখন শক্তি নিজে অ্যাবজর্ব করে ফেলে বা শোষিত করে ফেলে অনেক বেশি শক্তি তখন তারা এই ধাতব খণ্ডে আর থাকে না তখন তারা কি হয় এই ধাতব খণ্ড থেকে বাইরে চলে যায় বা বাইরে বের হয়ে যায় ঠিক আছে এটা হইতেছে কে বলে এটা হইতেছে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স বলে কিন্তু এই ঘটনাটা যদি সত্যি হতো তাহলে একটা ঝামেলা বেঁধে যাইতো ঝামেলা বেঁধে যাইতো কি সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় যখন দেখা যায় যখন এই পরীক্ষাটা করা হয় তখন দেখা যায় কি এই আলোটা জাস্ট পরে আর সাথে সাথে ইলেকট্রন এই ধাতব পাত থেকে বা মেটাল প্লেট থেকে বের হয়ে যায় সাথে সাথে উইদাউট এরি ডিলে সাথে সাথে বের হয়ে যায় এখন আপনি একটু চিন্তা করে বলেন যে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স যদি সত্য হতো তাহলে কি হইতো এই আলোটা পড়তো অনেকক্ষণ ধরে বসে 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 ইলেকট্রন সেই এনার্জি অ্যাবজর্ব করতো বা শোষণ করতো তারপরে এক্সাইটেড হয়ে ওই মেটাল প্লেট থেকে বের হয়ে যেত তার মানে এখানে কিন্তু একটা বেশ একটা ডিউরেশন বা সময় দরকার হয় কিন্তু পরীক্ষা বলে যে না আলো এসে জাস্ট পরে আর ইলেকট্রন সাথে সাথে এখান থেকে কি হয়ে যায় বের হয়ে যায় তো এটা হইতেছে কিন্তু একটা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স এর একটা সমস্যা কিন্তু মডার্ন ফিজিক্স বলে যে আলো এখানে তরঙ্গ না একটা শক্তি না বরং এটা একটা পার্টিকেল এর মতো আচরণ করে পার্টিকেল বলতে কি একটা কণার মতো যেরকম আলোর কিন্তু দুইটা ধর্ম এগুলো আসলে বলা যে আলোর হইতেছে কিন্তু দ্বৈত ধর্ম প্রদর্শন করে এটা হচ্ছে তরঙ্গ ধর্ম আর একটা হইতেছে কণা ধর্ম আলোর দুইটো ধর্ম আবার ইলেকট্রনও দুইটা ধর্ম প্রদর্শন করে একটা হচ্ছে তার তরঙ্গ ধর্ম আর একটা হচ্ছে কণা ধর্ম তো আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান যেটা বলে মনে করেন যে এখানে দুটা বল আছে দুইটা টেনিস বল আছে দুটা যদি টেনিস বল থাকে তাহলে এই টেনিস বলটা যখন একে আঘাত করবে তখন কি হবে টেনিস বলটার সাথে সাথে কিন্তু এদিকে চলে যাবে সে কিন্তু একটু লেট করবে না ডিলে করবে না জিনিসটা কি এরকম যে এই টেনিস বলটা এসে একে আঘাত করলো আঘাত করার পরে সে কিছু শক্তি অ্যাবজর্ব করলো অ্যাবজর্ব করার পরে তারপরে হইতেছে কি সে এদিকে চলে গেল জিনিসটা কিন্তু এরকম হবে না জিনিসটা হবে কি এ আসলো একা আঘাত করলো সাথে সাথে কিন্তু ওই টেনিস বলটা কি ওদিকে দৌড় দিবে ঠিক এই জিনিসটাই হইতেছে ফটো তৈরি ইফেক্টে বা এখানে ঘটে সেটা হইতেছে যে আলো একটা কণার মতো আচরণ করে তার মানে একটু চিন্তা করেন আলো একটা কণা এখানে চিন্তা করেন যে আলো একটা কণা আর ইলেকট্রন একটা কণা আলো এসে কি করবে ইলেকট্রনকে একটা দিবে একটা ধাক্কা সাথে সাথে ইলেকট্রনটা কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে এটাই কিন্তু হইতেছে পার্টিকেল নেচার বা কণা তত্ত্ব এটাই হচ্ছে কণা তত্ত্ব যে আলো কণা তত্ত্ব কণার মতো আচরণ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি এখানে কণার মতো আচরণ না করত যদি তরঙ্গের মতো আচরণ করত তাহলে তরঙ্গে এসে পড়ত ও শক্তি শোষণ করত অনেকক্ষণ ধরে তারপরে কি হতো এখান থেকে এক্সাইটেড হয়ে চলে যেত কিন্তু সেটা কিন্তু হয় না পরে আর চলে যায় তার মানে পরে আর চলে যায় এই ঘটনাটা ঘটে কণার ক্ষেত্রে যেমন টেনিস বলের ক্ষেত্রে টেনিস বলটা আসে একে ধাক্কা দেয় সাথে সাথে এই টেনিস বলটা কি হয় ওদিকে দৌড় দেয় সেখান থেকে বেড়ে চলে গেল বোরান কি করছেন এবার বলো আমি তো দেখতেছি যে একজন দুইজন কিছুটা ঘটনা ঠিক আছে যে আলো হইতেছে কি করে অনেকটা পার্টিকেল এর মতো আচরণ করে বলে এই বিষয়টা হইতেছে হয় তো এই আর ম্যাথ যা করাইছি সেটা হইতেছে আর এই ম্যাথ সম্পর্কে একটু সূত্রটা একটু আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে যে সূত্রটা হচ্ছে কি সূত্রটা হচ্ছে যে আলো একটা শক্তি নিয়ে আসে আলো একটা শক্তি নিয়ে কি হয় আসে সেই শক্তিটাকে আমি বলছি হচ্ছে ই সেই শক্তিটাকে আমি বলছি হচ্ছে ই শক্তিটা এসে কার উপর পরে শক্তিটা এসে হইতেছে বা কণাটা এসে কার উপর পরে কণাটা পরে হইতেছে ইলেকট্রনের উপরে ইলেকট্রনের উপরে তাহলে সেই শক্তিটা ইলেকট্রন কি করে সাথে সাথে নিয়ে নেয় একদম সাথে সাথেই নিয়ে নেয় নেবার পরে নেবার পরে এই শক্তিটা দুটো কাজে ব্যয় হয় তার মানে ইটা হচ্ছে দুটো কাজে ব্যয় হয় একটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে যে এই 
इलेक्ट्रन टाइम इलेक्ट्रन टाइम धात पात बेर करते हम बेर करते मैं बेर कर शक्ति धातपातल प्लेट करते कि शक्ति प्रयोजन वार्क फांगशन कार्यपेक्षक आलोचनाडियो ग चौबीस समान झूले चान झूले रखते चाहिए 